Hi, uh, good evening, everyone. Um, can you hear me? Good evening. And good evening, uh, Beatrice. Okay, I, I just want to know if you can hear me. Can you hear me? Uh, Mario, yo creo, Mario, Mario Viera, este creo que ha activado este la, la, la cámara. Tengan cuidado, va conduciendo. Sí, ya, me escucha. Sí, le escucho. Ok, uh, le quería pedir permiso para estar ¿Sí? solamente de oyente porque voy manejando. Sí, no, excelente, y tenga cuidado, oye. Ok, perfecto. Bueno, bueno. Bien, este, um, so we're going to start. Um, eh, Today, so um, if you remember uh, the last time we, uh, when I left, um, I left a, a, an activity. It was about a, a podcast. Do you hear the podcast? Because we're going to be working on that activity today. You're going to tell me uh, what your podcast was about. So, but I want to listen to you. Do you listen to podcasts? Because you have Saturday and, and Sunday too. So tell me. ¿Quién de los aquí presentes eh, escuchó el podcast en el, en el enlace que les compartí? ¿Buscaron alguno que les interesó? Hola. A ver. Yo, teacher. Rosemary, ah, ok, perfecto. Rosemary, este, bueno, nos va a contar sobre qué trataba su podcast. Ok. Ok, so, uh, just let me know when you want to start. Go ahead. Rosemary, turn on your mic. Ok. And my podcast talk is about the stories of George Gonzalez Melo, mm -hmm. who is in charge of uploading stories every night, especially dedicated to children. Mm -hmm. His stories always leave more one of his most beautiful stories is the tree that didn't know who he was. Mm -hmm. In these stories, a tree wanted to be fruit like his other companions mm -hmm. who wanted to be fruit for years, but called no. His companions mandarin say to him concentrate so you can give changeries like, like me and the apple tree and you can give as many fruits as me. So the tree went on for a long time, but it's called not be fruit until after a while so made in set inside it side to eat. Oi, did you want to be a fruit? You are in an oak tree beautiful and that give joy with its shade to many people and service has an awe for the birds. He finally understood that we don't have to be like everyone else because we are not all the same age or not. Us has her own strength and characteristics that make us beautiful. Eh, en sí era sobre mi podcast era sobre okay. un personaje que cuenta mm -hmm. historias exactamente para niños yes. eh, mm -hmm. y siempre sube como historias para mm -hmm. ellos todas las noches entonces <laughs> ese fue mi podcast nice. yes yes nice nice uh, okay good good interesting interesting to hear about that um, um, okay Rosemary you did a good job Um, I don't know if anyone else listened to uh, any podcast.
Anyone else? Maylin, okay. Turn on your microphone. Hi. Hi, good evening, my lady. I'm having an issue, <laughs> okay. Okay, well, um, uh, in my case, um, um, I listen to uh, Tony Robbins. Mm -hmm. Um, it, it was, uh, yeah, it was a, a TED, TED talk, yeah, mm -hmm. uh-huh, so, um, the, in, in this case, he started to talk about, um, how we can achieve our goals, and in that moment, he, um, he's giving, uh, some advices about, how we can take uh, uh, the control of our life. So, uh, and he thinks that people enjoy having babies, but they don't. They don't know how um, how uh, we can educate those babies. In some cases, it's so difficult for parents. He said that this is, is so difficult for parents uh, because. Um, so give a, a, a great education. Uh, mm -hmm. Most commonly, uh, they have issues at the moment because, you know, social media and can be good, right? Uh, but just if you know how, um, how we can take advantage of that or how we can use that, but ba baby don't have the control of that. And um, he said that, right? And in that moment, he tried to give uh, advices for parents and how we can, um, uh, let me see, how we can, um, how we can have uh, um, a, a great, a great uh, ways to, 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 um, let me see. Educate? Uh-huh. Yeah, so uh, this is uh, something that he took a focus of that, right? And beside that, uh, he mentioned, uh, I, I, I said before, right? But he mentioned uh, again, the advices to handle social media, right? In a mm -hmm. good way and, and try to learn something good, not only for baby, uh, mm -hmm. because we can learn as well and he started to talk about himself when he was poor and and he said that in in some cases uh he didn't he, he didn't have uh food to to be good to be great right mm -hmm. and but now he's a rich man right mm -hmm. and he focused uh, her life his life um he was trying to give us a, a good advice of him and uh, how we can uh reach our goals and, and things like that okay. Okay. okay good good excellent excellent okay you learn a lot of uh, from that podcast okay very good <laughs> thank you for sharing that okay. information uh with us man okay anyone else who wants to participate Anyone else? Nobody else? Just two people listening to the podcast? Uh, Victoria? Maximo? Emperatriz? Margarita? Rodrigo? Oscar, Nancy, Carla. Um, I can listen a podcast teacher because I can uh, attend uh, the class of Friday, but uh, I have experience uh, mm -hmm. because it was my was my birthday and I I have a dinner with my family and my and my girlfriend. So sorry for not attendance at no, no, class, no, 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 but I. <laughs> But I, <laughs> but I, I, I have experience with 
with podcast. I listen so uh, one oh. podcast and you too. Oh, okay, good. It's... excellent. So you can tell us what, uh, well, if you have experience with that, if you are listening in podcast, you can tell us something about that. Okay. Yes, uh, the the podcast is about random random mm -hmm. themes about uh, problems with uh, with the uh, with some some uh, politics mm -hmm. and they uh, talk about um, I don't uh, how do you say. Uh, Mexican problems uh, about uh, narcotrafico. Mm -hmm. How do you say narcotrafico? Narcotrafico. Nar narcotrafico, like, yes. The, like uh, yes, they talk about Mexican problems and earth problems and the name of the of the YouTuber is uh, Roberto Martinez. Uh, mm -hmm. He I know. has a he has a, a interview uh, famous too and talk about uh, random themes and he write uh, books and talk about uh, for uh, for his experience about uh, her life his life and and that's it mm -hmm. okay okay thank mm -hmm. you for sharing that um, information related to that pocket, it sounds interesting. Okay, okay. probably uh, you can uh, send the link to, to the WhatsApp group so we can listen to you. Um, so anyone else? Anyone else? Nobody else? Oh my God, you, you don't listen to any podcast because this is a good activity in order to practice our listening skills. Okay, you need to take advantage of those um, tools. Sonia, turn on your microphone. Okay. Good evening. Hi, good evening. Okay, Sonia. Okay. Uh, my podcast mm -hmm. is of psychology. Okay. Uh, the name Understand Your Mind. Mm -hmm. uh, the topic is how stress affects psychology physically. Uh, this is a conversation between three persons Monica Gonzalez, uh, Molo Cibrian, and Luis Muño. Uh, Monica say the stress is a vertiginous syndrome because cause similar symptoms in different people. They say that this topic arises because many people suffer from the same symptoms. For example, digestive problems and insomnia. A stress arises when we have to demand an over effort. Luis talks about his experience with the stress. He says that due to what, what he feels, he under, underwent various medical tests over a period of time to find out what was causing his heal, his heal problems, and he did not get any answer until he visited a doctor who told him that his heal problem was due to stress. They recommend that if, if we have digestive problems, insomnia, breathing problems, we are alert because it could be caused uh, by stress. The best thing we can do is visit the doctor to rule out any Thoughts and therapists or psychologists could help us, and also exercise at least three times a week. That is all. Okay, good, excellent, wonderful. That's good information uh, for everybody. Um, okay. Good. 
Okay, um, I guess nobody else is going to participate with the podcast, right? Um, so we're going to move to um, the topics that uh, we had to develop in the in the platform of English Corporativo. So we're going to move to that part. Um, let's see. Oh, okay. Um, I, I just need to talk about something. Um, if you are able to listen at podcast, eh, probably tomorrow in the morning or in the afternoon, um, you can share that too. Because as I said before, uh, this activity, um, listening a, a podcast, it, it is a, a, a good tool to, in order to practice our English. Remember that uh, one of the most difficult things probably in English are, first of all, speaking, second one, listening or understanding uh, English. So uh, that's why these kind of uh, activities are good in order to develop uh, those skills. Okay, so um, what I'm going to do right now, I'm going to share my, my screen. Just one moment. Let me see. Can you see my screen now? Yes? No? Can you see my screen? Yes. 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 Okay. Yes. Okay, wonderful. Um, yes. We're going to move to the section number two. Um, and the topic that we're going to be uh, working on, well, the name of the unit is what's this for? Uh, we're going to, uh, first of all, see the lesson objective. Uh, just give me one moment. Uh, for this um, activity, um, the activity it says, I mean, the lesson object it says, uh, in this class, you will practice using infinitives and gerunds for uses and purposes. Uh, we're going to um, watch a video about the infinitives and gerunds. We're going to know uh, what's the difference between using a, an infinitive verb and also gerunds, okay? So I'm going to play this video and then uh, we're going to be discussing it uh, related to this topic, okay? We're gonna see the difference and also we are going to see how we can use this kind of words in sentences. Pay attention, please. Hi, welcome. Join us in this new section. We're about to explain that we can describe how something is used by either an infinitive or a gerund. Notice the meaning is the same. Pay attention and stay with us. Infinitives and gerunds for uses and purposes. Infinitives. I use my computer to send emails. Computers are often used to pay bills. Gerunds. I use my computer for sending emails. Computers are often used for paying bills. As said in our intro video, we will study infinitives and gerunds to express use and purposes. Keep in mind the meaning doesn't change. What changes is the structure. So let's go over the explanation on the difference between the two forms. With an infinitive, we must use to plus verb. Example, I use my cell phone to call my friends. To call my friends is the purpose. With a gerund, we must use for plus verb plus ing. Example, I use my cell phone for calling my friends. For calling my friends is the purpose. Notice on both examples, the purpose or use is the same. It is also important for you to notice when using infinitives, we must use the particle to before the verb. And when we use gerunds, we use the word for. You can't say, I use my computer to sending emails, nor I use my computer for send emails. Okay, very good. So there we have the explanation about uh, the uses of gerunds and infinitives for this topic. So, so I, I want to uh, first um, start uh, defining what is a gerund. Okay, um, let me see, uh, Rodrigo. Uh, what's the gerund for you, according to the information that we had been talking about previously? What's a gerund? A gerund is a verb in with uh, finish with ing. For example, in Spanish, uh, it uh, for example, corriendo, comiendo, eating, running. Uh, it's a verb, and uh, you you put the verb in uh, the verb plus ing. It's a gerund. Mm -hmm. Okay, good. Thank you for sharing that information with us. Okay, guys. Um, it, just let me tell you that last class. Um, 
we're discussing about um, the uses of gerunds. Gerunds are not only used for um, a progressive or in, in this case, the, the continuous form in, in sentences. Remember that gerunds are words that we use uh, as nouns in sentences. For instance, if we want to talk something about uh, general things, um, and we can use it as subject. We refer to in a specific action um, in, in a sentence. Um, they are not only uh, used for a uh, progress as, as I said before. Um, for instance, if we say um, walking is one of the best uh, activities uh, to do, so we are using walking no as um, as a progressive form. We're not using it uh, with um, the auxiliary verb to be plus the ing form. No, we are using walking as the subject of the sentence. Um, and in this case, because we are using walking, this is not a uh, verb, okay, or an action word. This is going to be a noun, okay. And also, if you verify, uh, probably uh, on the internet, you're going to see different uh, um, options that you had for a specific word. For instance, if you go to, um, uh, let me see, Google Translator. Okay. Let me see. For instance, here, um, this part, you're going to see uh, walking. Walking here. Okay, so if you see here, this is going to be like um, a, the progressive form because this is an action word, right? But if we use it as a noun, so um, in this case, it says substantivo, but, it, but it's uh, the same if we say like um, a noun. What is going to be the meaning? Okay, walking uh, will be like el paseo or la marcha, okay? Um, things like that, okay, because this, these are the most common uses of it. El paseo y la marcha. So if we use it uh, in a sentence as a subject, okay, so we are not going to say caminando is one of the most, uh, as, you, uh, as you say in Spanish, caminando es una de las mejores actividades que nosotros podemos hacer. So it's not going to be translated in that way, okay, so we are going to say um, the activity or the name of that activity, note uh, the progress it formed, as you see here, the, because it had different um, different meanings and, and different uses. It's not only for uh, actions, it, it is uh, used also for adjectives and um, nouns, okay? Or you can say as, as a subject of a sentence. That happened with almost old words or action words in English because all of them, for instance, if you give me uh, one of this, uh, can you give me a word, for instance, uh, can you give me one example of a word? We're going to do it, we're going to use it, I mean, in, in, a, in a sentence as a subject. Any example? Just give me one word. Okay. Ah, you say singing, right? Yeah. Okay. Oops. Okay. There. So you're going to say first that the first um, uh, information that we're going to find is the action verb because this is like uh, the most common use uh, in English. But if you see, if we have substantivo, so it means the subject or nouns of, of this bird, we are not going to translate like singing, it's not going to be cantando. So what's going to be if we use it as a subject? El canto, okay, and uh, we can say um, the rest of the information using, as you know, the uh, elements uh, that compose uh, uh, a sentence that's using subject, verb, and complement, okay? So, but we are start with singing um, and it is not used uh, as the um, progressive form. So th this is just an, an example that uh, you can take into account in order to look for the other uh, options or other um, definitions uh, for each word in English. When we talk about gerunds, because uh, as I said before, gerunds are not uh, progressive forms of, of a verb. Gerunds are 
um, also uh, words that we can use as a noun. Now, let's talk about the infinitives. Do you know what is an infinitive? Do you know what is an infinitive? Yes, good, excellent. That's a good definition about that. Okay, infinitives are words that doesn't, uh, I mean, adverbs that do not have a time or they, they, they are not conjugated in any tense. Um, it, it would talk about grammatical things in, in English. Um, infinitives are verbs, okay? Like uh, the ones that we have in Spanish, caminar, reír, saltar, bailar, estudiar, and, and all those verbs that ends in um, er, in, in Spanish, right? E, em, ar, er, ir, okay? So the same happened with infinitives. That, that's the same um, meaning that they are going to have in English. But um, in, in infinitives, there is something particular that I have mentioned. All infinitive verbs will start with to, okay? Uh, with the preposition to. And um, if we use it like uh, to walk, to study, to uh, play, it, to run, we're going to translate those words in, um, uh, for instance, if I say to play, it, jugar, okay? If I say it, uh, uh, to walk, caminar, if I say it uh, to do, um, hacer. So we're going to translate those words um, into an infinite form. Uh, so the, the, the base form of the word, if we want to call it now. Um, so now let's see. You're going to do an activity um, and also you're going to see a information of a web page where you're going to have um, many, uh, well, in, in this case, a lot of information uh, related to this topic, gerunds and infinitives. I want to share that uh, to you. Let me give you um, the link here using the um, chat box. Give me one moment. Stop here. Here we have, you see the link that I have already shared in the chat box? Do you check the link? Eh, vieron el enlace que les compartí en el? Yes. Si yes. ¿Sí pueden, yes. este, compartanlo en el grupo de WhatsApp, por favor. So um, then we're going to find a different, well, the, the information related to gerunds and infinitives. So we're going to see like um, how we formed a, a gerund and also how we form a, an infinitive, okay? So there we're going to find that if we're gonna use the gerunds, it's gonna be verb plus ing. If we're gonna use infinitive, it's gonna be two plus the verb. And um, there are some grammatical rules um, for some specific, um, uh, forms in this case um, in order to use the infinitive and in gerunds okay so what kind of way can we use as a gerund and what kind of uh, verbs can we use as an infinitive okay. almost all words can be used as a, a, as, a, as an infinitive but not all of them as a gerund so there you there there you're going to find a uh, son of the most common ones um, also you're going to see some examples of it and um, how can um, um, transform a vert, infinite vert um, to um, gerund forms and in the ing, or well, the base form of the verb. When I say base form of the verb, guess it's so much better in order to explain this part. Um, in the examples that uh, we have, uh, we also uh, check, well, the last, the previous classes, we can use uh, modal words. Uh, for instance, if I use the, the, the sentence, I can't afford to buy, to buy a new card, 
okay, what does it mean in Spanish? Um, if I translate that uh, sentence, it's going to be like, no puedo permitirme comprar un coche nuevo. So, um, el verbo comprar este, eh, está dando um, la información complementaria eh, dentro de la oración, a pesar de que no es el verbo, está dando la información complementaria de lo que nosotros queremos expresar, en, tanto en inglés como en español. ¿sí? Um, sería como este, identificar la información principal de lo que nosotros queremos transmitir en inglés. Eh, el, la forma infinitiva, este, generalmente, nosotros lo vamos a utilizar después de un verbo. Eh, aquí tenemos ejemplos como el, el afford, el began, uh, decide, enjoyed, hate, love, need. Después de esos verbos, nosotros podemos utilizar eh, tanto verbos eh, infinitivos como Gerundios. Los gerundios eh, eh, este, uh, funcionando como nombres dentro de la oración, no como eh, progresivo de la, hora, de, de la oración. ¿sí? Les voy a poner eh, bueno, en pantalla, vamos a ver si puedo compartir una pizarra por aquí. Sí, aquí está. Vamos a ver si es posible. Bien, excelente. Aquí está. Quiero este, mostrarles un par de ejemplos. Vamos a ver si puedo copiar aquí. Aquí está. Veamos. Aquí tenemos nosotros este, el, esta oración. ¿okay? They decide to move to Australia in May. El verbo eh, infinitivo, ¿okay? o la palabra infinitiva que nosotros tenemos en la oración, sería to move. Si ustedes observan, este verbo, al traducirlo en el español, no está conjugado en ningún tiempo. Ahora, sin embargo, nos está dando este, la información más relevante dentro de una oración. Eh, y este to move, al ser un infinitivo este, y no ser parte del verbo, eh, lo vamos a este, identificar como el complemento, eh, bueno, como parte del complemento este, de la oración. Veamos las partes que tiene esta, eh, esta oración. Número uno, identificamos nosotros They. ¿Qué es they? Según este, los elementos de una oración. Subject. subject. El subject. Excelente. El date sería en este caso el subject. Muy bien. Decide. Verb es? in past. Verb in past. En, ¿Y el complemento? ¿Cuál sería to el move, complemento? To move to Australia in May. Excelente. Ahí están los tres elementos necesarios para una oración. Ahora, este, eh, nosotros, al igual que esta oración, en la cual nosotros expresamos como, como ideas, este, eh, en, utilizando verbos infinitivos, podemos expresar también eh, ideas o, o expresar información haciendo uso de los eh, gerundios. Veamos cómo funciona. Les voy a compartir esta oración. Um, you love dancing. ¿Ok? You love dancing. ¿Cómo traducimos nosotros esa oración? Amo bailar. Me gusta eh, bailar. Yo amo Ajá. la danza. Ah, no, sí. No, ese es con el you. Tú amas bailar. Ajá. Eh, podemos traducirlo como este, tú amas bailar o eh, te encanta bailar. Si ven, el dancing, a pesar de ser este, una, un verbo eh, con el ING, no está funcionando como un progresivo, sino como eh, un nombre dentro de la oración. ¿A qué se refiere? Al baile. ¿Sí? Eh, este tipo este, de, de, de verbo, nosotros debemos tener mucho cuidado y le, por eso les ponía el, el ejemplo este, de lo que podemos hacer nosotros en el, en el, Google, Trans, en el Google Traductor. Este, los diferentes formas que tiene eh, una palabra en sí, no necesariamente ellas van a funcionar como un progresivo dentro de una oración. Eh, aquí no vamos a traducirlo como eh, bailando, 
¿sí? A pesar de que termina en ING. No todas las palabras que terminan en ING van a ser eh, progresivos, ¿sí? O, o si lo queremos ver de otra forma, van a aplicar las reglas del um, presente este, continuo, ¿sí? No se traducen de esa manera, sino que se utilizan como este, nombres. ¿Cuándo se utiliza esta estructura ciber? Ahora, si el verbo este, eh, de love lo cambiamos por un, digamos, un, el auxiliar del, del verbo to be, que en este caso sería are. La segunda oración, si lo, si lo hiciéramos de esta forma, ¿cómo lo traduciríamos entonces? You are dancing. Estás bailando. bailando. Tú estás bailando. Ahí sí, ¿verdad? Ahí se aplica la regla del progresivo. Ya no está este, funcionando como un nombre o, eh, dentro de la este, oración. Ahora, ojo con esto. Los progresivos únicamente se van a utilizar si tenemos un auxiliar, en este caso, este, del verbo to be, ya sea en presente o en pasado, o incluso en, en, en futuro. Eh, ¿Cuáles son este, los, las conjugaciones del verbo to be? Um, is, are, was, where, ok, o will be en el, en el futuro. ¿De acuerdo? ¿Estamos eh, con esa información? Yes. Sí, yes. ok, good, excellent, very good. So, we're going to move on to the next part. Let me just stop this part here. And... Uh, But you're going to be working on an activity related to um, gerunds and infinity. Just keep, let me let me share the link to you. I'm going to stop sharing. Um, okay, you're going to be working. Have you ever used line worships? Hmm? No. Have you ever used live worships? Yes, no. Is like Excel? No, live worships are like uh, worships that um, we can uh, answer, but online. Son como este, hojas de trabajo, pero que se contestan en línea. Ya les voy a mostrar. Eh, mi pantalla en un segundo. Denme un segundo de que lo abre. Me deja compartir. Y demás. Ahora sí. Ahí está. Vale, revisen el, el, este, el chat box. Aquí en Zoom. ¿Ya recibieron el, el enlace? Yes. Muy bien. Este, vayamos al enlace. Eh, y ahí van a encontrar ustedes este, una hoja de trabajo, un, un pequeño folletito. Estos folletitos nosotros los podemos contestar en línea. Eh, esta es una página simplemente acerca del uso de los sharings en Infinity. Ahí van a tener ustedes este, eh, ciertas indicaciones. Déjenme compartir parte de la pantalla. No puedo compartirla todo por cuestiones de copyright, pero sí puedo mostrarles parte de esto. Vamos a ver. Este sería, digamos, el, el, el primer ejercicio eh, que vamos a tener en el, en el workshop. Eh, aquí tenemos nosotros como diferentes eh, palabras. Eh, aquí tenemos la opción de nosotros. Aquí dice drag and drop the following words in the correct category. Ahí tenemos eh, cuatro categorías. Los yearns, los infinitives y los que son the buff, eh, 
en similar meaning. Okay. Um, lo que vamos a hacer nosotros para este ejercicio es arrastrar cada uno de los cuadritos eh, y colocarlos en la categoría que corresponde. Cuatro categorías, les decía. Los gerunds en infinity, eh, los bot que has different meaning y um, los bot that has similar meaning, tanto en gerundio como en infinitivo y los que cambian este, eh, en infinitivo. ¿Sí? Uh, los que no, en este caso, este, se pueden, eh, o no, 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 no trabajan como infinitivos dentro de una oración. No funcionan, perdón, como infinitivos dentro de una oración, a pesar de que este, tienen la misma eh, estructura. ¿Ok? Ahí tienen ustedes los eh, diferentes verbos. Sí, no sé si los pueden visualizar. Ya entraron en las... Yes. Sí, vale, excelente entonces. Eh, completemos ese ejercicio y luego eh, más abajo van a tener ustedes otra indicación. Um, dice, watch the BBC Masterclass episode and complete the sentence with the correct form of the verbs in brackets. Aquí es completar las oraciones según la información del video este, que eh, se está mostrando en... Eh, eh, en, en este caso en YouTube creo que está en YouTube directamente el, el, el video eh, y ya está el enlace ahí en la misma hoja de trabajo, ven el video y contestan este ejercicio una vez eh, finalizado les va a aparecer a ustedes um, el, eh, dos opciones número uno eh, revisar este, las, uh, las respuestas que ustedes han dado y número dos, enviarlas eh, directamente a, al profesor. Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Le van a dar al botón que dice revisar mis respuestas. Le van a tomar una captura al resultado y ese, esa eh, captura del resultado ustedes la van a compartir en el grupo de WhatsApp. Aquí ustedes pueden este, trabajar cuantas veces quieran hasta obtener el, el 10 eh, en esa hoja de trabajo. Así que... Este, lo pueden um, repetir, sí, consideren que eh, se merecen otra, otra nota. ¿De acuerdo? Yes. Bien, excelente. Entonces, uh, voy a dejar de compartir. Y les voy a dar 10 minutitos para terminar este, este ejercicio. Perdón. <coughs>
teacher. Dígame. Este, mire, yo en esta parte no entiendo. Ver. Dice que nos llevan, pero no, los llevan son los que van acompañados con alguien, ¿eh? ¿correcto? Sí, así es. Pero ahí no hay ningún llevan. Ah, es que, bueno, este, en el ejercicio ustedes van a identificar, déjenme mostrarle aquí. Este, aquí ustedes tienen eh, una, un, una lista de verbos, ¿de acuerdo? Lo que van a hacer es identificar dentro de estos verbos cuáles se pueden convertir en germs y cuáles se pueden convertir en infinitivo. Este, hay ciertos verbos en el enlace ustedes pueden verificar, de hecho está un cuadrito por ahí, este, eh, donde se muestran um, algunos verbos que nosotros los podemos utilizar únicamente como gerundios y algunos verbos que nosotros podemos, perdón, algunas palabras que nosotros los podemos utilizar únicamente como infinitivos. Aquí no están convertidos. Ninguno de ellos eh, tiene este, eh, tanto el tú ni el ing. Lo que nosotros debemos identificar es simplemente, por ejemplo, si love nosotros lo podemos hacer, lo podemos utilizar como gerundio. ¿Será que se puede utilizar el love como gerundio? Yes. Será. You can use loving. Loving. Bueno, gramaticalmente, este, el verbo love no se puede utilizar este, eh, como gerundio. ¿Sí? Gramaticalmente. Sin embargo, este, de forma informal, sí vemos, eh, se puede eh, utilizar, pero... este como les digo, de forma informal. Cuando nosotros hablamos de sentimientos, los sentimientos eh, este, dentro, digamos, dentro de una estructura, este, nosotros podemos utilizarlos directamente este, como nombres. Recuerden que los gerundios son nombres. Nosotros podemos hablar del amor, este, eh, de felicidad, okay, de odio, eh, sentimientos este, eh, se expresan directamente como, um, digamos, um, su forma, este, eh, o sea, la palabra en su forma base. ¿sí? Cuando ustedes escriben, eh, el amor es... Este, eh, una de las grandes virtudes de la humanidad, por poner una oración así, ¿ok? ¿Cómo traducirían ustedes el amor? ¿Dirían loving? ¿O dirían no, love? Love. Love. Love, ¿verdad? Ahora, mm -hmm. este, nosotros, como estamos utilizando un verbo que es love y lo queremos utilizar como un nombre, nosotros no lo vamos a convertir a, a gerundio, ¿sí? Ese verbo se mantiene en su forma base y se utiliza como un eh, nombre dentro de la oración. Sí me doy a entender un poco, no, no sé si, si los sí, estoy comprendiendo. Yeah. No, ahorita sí. Yeah. ¿Sí? Sí, gracias. Excelente, entonces. Generalmente todos los sentimientos eh, no, no, no tienen este gerundio. Muy bien, este, eh, se nos ha terminado el tiempo, si no lo han terminado, 
eh, el ejercicio, no se preocupen, lo pueden completar este luego y me lo, me lo envían. Eh, ahorita, este, únicamente quiero mostrarles esta parte de, un segundo, de la plataforma que nosotros vamos a estar trabajando. Y me gustaría que ustedes la estudiaran un poco. Un segundito. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Yes. Yes, teacher. Okay. Um, first of all, you, you need to work on another check, but this is an activity you are going to be working on the section number two. But but I want you to move uh, to this part, okay? Because um, I, I will be asking you about this uh, tomorrow. Um, we have a lesson objective, and the lesson objective says participants will nourish and practice a stress in a word with more than two syllables. Um, there you're going to find a um, slide. Just let me put that a slide. Pronounce. This is about pronunciation, but just let me show you this part. Okay, um, there you are going to find some different uh, words like satellite, invention, city room, um, where um, the stress is not, well, in this case it's identified, but um, uh, words, as you know, in, in, in English, they are not identified what a, por una, como se llama esto? Una tilde. So, um, so uh, in English, we have just to identify uh, where we are going to give the, the, um, the stress to the words, uh, but just identifying the pronunciation of them. Cuando nosotros vamos a identificar como la, la mayor fuerza de voz, la, la, de, sí, la mayor fuerza de voz dentro de una palabra, nosotros, este, eh, para identificarlo primero debemos aprender um, cómo se pronuncia. Una vez que nosotros hemos aprendido cómo se pronuncia, podemos identificar eh, dónde o en qué sílaba nosotros le damos la mayor fuerza de voz a esas palabras. Pero quiero explicarles esto, este detallito antes. En inglés, um, cuando nosotros hablamos de sílaba, no es lo mismo que hacemos nosotros en español. Eh, que en español una sílaba está compuesta por una consonante, una vocal, ¿sí? O en algunos casos dos consonantes, una vocal. En inglés, para identificar las sílabas de una palabra, nosotros vamos a identificarlas por su pronunciación, no por cómo se escriben. Ojo con esto. Ah, por ejemplo, si yo escribo la palabra... Eh, Dime un segundo. Voy a utilizar el anotate por aquí. Vale. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? ¿Cómo lo pronuncian ustedes? Comfortable. 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 Bueno, alguien dijo, alguien utilizó la, la, la pronunciación correcta. Esta palabra este, se, se utiliza a pesar de que, eh, digamos, si, si estuviéramos en español, nosotros identif identificaríamos ahí cuántas eh, sílabas. Cuatro, ¿verdad? Con, for, eh, el ta y el, y el ble. Pero en este caso, esta palabra no se pronuncia de esa manera. Esta palabra se pronuncia comfortable. ¿Ok? Comfortable. ¿Cuántas sílabas existen en esta palabra? Tres. ¿Sí? El comf, ta, bold. ¿Ok? Comfortable. Son tres sílabas a pesar de que ahí nosotros estemos viendo cuatro sílabas según reglas en español. Ahora, es por esto que les digo, o les digo esto, ojo con esto. Hay ciertas palabras este, en inglés que para nosotros que sabemos español podremos identificar que la palabra tiene cuatro sílabas, pero no es así. ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros para, para este, identificar cuántas sílabas existen en una palabra? En su pronunciación. ¿Sí? Esa va a ser nuestro, nuestra eh, pues, herramienta clave para poder identificar el número de sílabas que tiene una palabra. La pronunciación. Ahora, si ya la pronunciación, este, pues, uh, o, o tal vez no logramos escuchar eh, 
cuántas sílabas está utilizando este, la persona a la hora de pronunciar la palabra, pues busquemos una herramienta. El Google Translator les, les dice a ustedes eh, exactamente eh, de cuántas sílabas está compuesta por medio de una simbología fonética. Eh, si ustedes escriben la palabra, este, ahí les aparece eh, la pronunciación y les muestra eh, cuántas sílabas tendría esta palabra. ¿Sí? Eh, esto es porque este, es un pequeño detalle que nosotros tenemos en inglés, ¿sí? Que nosotros no identificamos sílabas por cuántas consonantes y vocales tenemos, sino por cómo se pronuncia. ¿Sí queda claro ese punto? Sí. Yes. Vale, yes. excelente. Entonces... Eh, para el día de mañana, este, necesito que eh, estas palabras que se muestran aquí, eh, satellite, invention, and city room, este, nosotros las practiquemos. Eh, yo se las voy a preguntar y vamos a ver eh, cómo las pronuncian ustedes. Eh, ahí les muestra exactamente dónde tiene la mayor fuerza de voz. Y este, una vez que nosotros identifiquemos dónde se encuentra la mayor... Bueno, ahí van a ver ustedes el puntito donde se encuentra la mayor fuerza de voz. Una vez nosotros eh, pronunciamos esa palabra, intentemos darle ese énfasis eh, en la pronunciación de ellas. Eh, y yo les voy a traer un listado de palabras el día de mañana eh, para trabajar ejercicios de pronunciación. Ustedes me van a leer la palabra y me van a identificar dónde se encuentra la mayor fuerza de voz. Practiquemos ahorita con estas que están bien claras ahí con los puntitos, eh, donde se muestra la mayor fuerza de voz y lo podemos identificar de forma este, fácil. Este ejercicio está en el 2.4. Para el día de mañana yo les traigo nuevos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Solo, te echo una, una, sí. una duda. ¿Cómo queda el for en ese caso de esa, de esa palabra con Comfortable, algo así lo pronunció. Ah, es que el for no se pronuncia, solo se dice comfortable. Comfortable, o sea. Este, o, la OR es como, no, o sea, no se pronuncia, es, es, eh, es un, un sonido mudo. <risa> Digamos, <risa> eso sucede con muchas, con muchas palabras este, en inglés que, que eh, tal vez a la hora de leerlos, según nosotros en español, ¿verdad? Este, se pronuncia, pero, pero realmente no. Ahí les voy a traer un par de palabras el día de mañana para que las, las estudiemos. Que, ok, eh, gracias. Que la pronunciación, pues, este, queda como, como aislada en ciertas letras. Y, ok, y gracias, gracias. Muy bien. Eh, entonces, eso sería todo por ahora. Este, nos vemos el día de mañana siempre este, a la misma hora, 8 de la noche. Okay, Pasen este, un, una feliz noche, cuídense, bendiciones a todos. Good night. Have a nice night. Bless. Good night.